ഹായ് എല്ലാവർക്കും പോളി ട്യൂട്ടോറിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ ഗ്രാഫിക്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് പോലെ ഒരു പാർട്ട് വൺ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കണ്ടിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കൂടി ഒരു വ്യക്തത ലഭിക്കുന്നതാണ് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിന് പാർട്ട് സി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ടൈം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൽ ടോട്ടലി നൂറ് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ എക്സാമിന് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റ് മാർക്ക് ചുരുക്കിയത് പോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിന് എന്തായിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവിലേക്കാണ് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് മാർക്ക് മിനിമം സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പാസ്സാവുന്നതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും പാസ്സാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്തെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എന്ന നിരക്ക് മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ എന്ന നിരക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വെറും ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പാസ്സാവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടിയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീറ്റുകളെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഡയമൻസിനെ പറ്റിയും വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ എ ത്രീ ഷീറ്റ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സിന് പൊതുവെ നമ്മൾ കോളേജുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എ ടു ഷീറ്റാണ് എ ടു ഷീറ്റാണ് നമ്മളെന്ത് കോളേജുകളിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതായത് എ ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ ത്രീ ആവും എ ത്രീ വീണ്ടും അടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ ഫോർ ആവും എ ഫോർ വീണ്ടും അടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ ഫൈവ് ആവും ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഡയമെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എ ടു ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ എന്തിന് ഗ്രാഫിക്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എ ടു ഷീറ്റാണ് ഞാൻ എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എ ത്രീ നമ്മൾ പോളികളിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ പല മേഖലകളിൽ എന്തുണ്ട് എ ത്രീ ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞു തന്നത് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ബേസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അതായത് എ പാർട്ടിന് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും ബി പാർട്ടിന് എത്ര കിട്ടും സി പാർട്ടിന് എത്ര കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നേരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ എക്സാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പാസ്സാവാമെന്നുള്ള കുറച്ച് ടിക്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പോളി ട്യൂട്ടോറിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹവേഴ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ബേസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നു എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി പാർട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം വെച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ
പക്ഷേ ആസ് പെർ ദി റൂൾ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൽ വരക്കുമ്പോൾ റൂൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഡയമെൻഷനിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല മൊത്തം സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ബട്ട് എന്തുണ്ട് ഡയമെൻഷനിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ടെൻ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് റീഡ്രോ ദി ഗിവൺ ഫിഗർ ആൻഡ് മാർക്ക് ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആസ് പെർ ബി ഐ എസ് ബി ഐ എസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ തെറ്റിച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഇതിൽ എന്താണ് ഇതിൽ വളരെ തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ഫോൾ ഫോൾസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലോട്ട് വരക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് തരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തരും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫിഗർ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യുക ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിങ് ഒന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേപോലെ ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് മിസ്റ്റേക്സ് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ബേസിക് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിലെ അർജുൻ സാറ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയും കൂടി ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാകും സാർ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റൂളുകൾ എന്നാണ് സാർ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് വിടാം നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഡയമെൻഷനിങ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താവണം തിക്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആ സംഭവം അത് എവിടെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിസിബിളും അതേപോലെ തിക്ക് തിന്ന് ചെയിൻ ചെയിൻ തിൻ ലൈനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡയമെൻഷനിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൂളാണത് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം തിക്ക് ആയിരിക്കണം കാരണം ഒബ്ജെക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് കട്ടി കൂട്ടി വരയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എമ്മിൻ്റെ ലെഡ് പെൻസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ രണ്ട് പെൻസിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈ ഗ്രാഫിക്സിൽ നിങ്ങളെ ഫിഗറൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ പോയിൻറ്റ് സെവനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം ദെൻ നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ തിന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫിഗറിന് ഒരു എടുപ്പുണ്ടാവും അപ്പം ഈ കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബി പാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് റീഡ്രോ ദി ഗിവൺ ഫിഗർ ആൻഡ് മാർക്ക് ഓൾ ഡയമെൻഷൻ ആസ് പെർ ബി ഐ എസ് വെറുതെ മാർക്ക് കളയണ്ട പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഇതാണ് എന്ത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഇത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ഒക്കെ ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇത് ഈ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ ലൈൻ എന്തായിരിക്കണം തിന്നായിരിക്കണം എന്ത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ തിന്നായിരിക്കണം രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനും സെക്കൻഡ് വൺ പാരല ഡയമെൻഷനും ചെയിൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി 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 എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതാണ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷൻ ദെൻ പാരല ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് താഴോട്ട് 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 അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലോട്ട് 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 ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പാരല ഡയമെൻഷൻ എന്ന്
ഇവിടെയും ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് വേണോ നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം എന്ത് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വരച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അടയാളപ്പെടുത്താം ഇത് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആറോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒന്നൊരു പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് എന്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് അലോഡായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആറോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്ത് ഒരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആറോസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നും ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആറോസ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ചിലവർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാറുണ്ട് ചിലവർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണെന്ത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുതരാം റീഡ്രോ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുത്തണം എന്നൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഡയമെൻഷൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് തിക്കായിരിക്കണം ദെൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ തിന്നായിരിക്കണം ചെയിൻ ഡയമെൻഷൻ പാര ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പൈൻ ഡയമെൻഷൻ നമ്മുടെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതും കൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും എന്താ പാടില്ല ഡയമെൻഷൻ ലൈന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു എന്ത് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ വരാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ആർ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്ക് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് വേറെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേറെ സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു തരുന്നു ഈ ചെറിയ പാർട്ട് ഇപ്പം ഒരു തേർട്ടി അടി ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അല്ല ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വലിയ പാർട്ട് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അത് അതാണ് എന്ത് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി മുകളിലും ഫസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് താഴെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ക്രോസ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഒരിക്കലും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ തിക്കാക്കി വരയ്ക്കുക ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ തിന്നാക്കി വരയ്ക്കുക അതേപോലെ ചെയിൻ തിന്നാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ ലൈനൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഒരു വലിയ വര ഒരു ചെറിയ വര ഒരു വലിയ വര ഒരു ചെറിയ വര ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ ഒരു റേഡിയസും അതേപോലെ ഡയമീറ്ററും അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക മനസ്സിലായല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ തെറ്റിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു എന്ത് ഫോർട്ടി എന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇതെന്താണിത് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ
മൂന്ന് ഫിഗറാണ് കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ആസ്പർദി ബി ഐ എസ് പ്രകാരം അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് എന്തായാലും ബി പാർട്ടിൽ ചോദിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയും കൂടിയാണ് റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങളത് ഒന്ന് റീസ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഡയമെൻഷനിങ് ഒന്ന് മാറ്റി വരക്കുന്നു ഈ ഒരു മാറ്റം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ്